Mbroma të lëshikues të ndërruar të televizionit Klan, mirë se vini në këtë transmitim të drejt për drejt të blu, edhe son të pra në këtë orë të vonë drejt me snatës. Êshtë knajësi që do t'jemë son të në studio, se bashku me ju pra për të ndarë kur eshtë të në tonë, dhe për zbuluar diqë ka më shumë, me kanta autorin e mërënjohur, shomenin e mërënjohur, zotin Ardit Gjebreja. Mirë mbroma. Mirë mbroma. Mirë se erdhët në blu. Mirë se erdhët Duat të eksoj në filim, faktin që kjo është intervista e par e plot, letë temi, televizive, që ardi Gjebrea je për jetën e ti personale dhe profesionale. Zahonisht kam pëtur të tjerët, nërsa. Nuk më kam pëtur dhe nuk kam folur në të njerë. Edhe në posh faktit që ka munguar interese për zhvilluar, bëse dhe atila ka qenë jashtë masë i madhë. Përse ardi Gjebrea nuk ka pranuar të japë një intervistë të plot për jetën e ti? Po... Unë nuk mendoj që jam ka që vjetër sa të filloj dhe të tregoj për jetën time, kur unë mendoj të pak të më flasë si në një mardhën një pune, dhe të temi unë sa po kam filluar, më duket si kur sa po kam filluar. Kështu që ka ko që unë të flasë për jetën time, një fëmis mund të flasë për jetën time, bëjsa ka. Me gjitha të unë duha të kësoj një fakt që tek sa po përgatisja për mbledhjen, tjure pikave për cilat mendova se do t'ishte mirë të flisë të mëson të, ishte shumë e vështirë, sepse kur i gullumi ju e shumë i gjatë, pra ka shumë për të treguar. Kam punuar. Pikërisht. Gjithse si, së paru i falenderoj që mendua dhe vendosë të vini në blu për të dhe një intervistën të uetë parë, po që është ju të zhjitë një blu në? Të them të vërtetën, ne edhe herë të tjera kemi biseduar gjatë, dhe kam refuzuar jo për mëndi ma thësi, thjeshtë për motivin që asë njerë nuk kam menduar që të filloj dhe të flasë për jetën ti me ti dhe absolutisht ja. Por duke ndjekur emisionin të dhe duke par këta atmosferë ka shtë ngrot, thash pse jo, bledi një mik, të respektor një mik, shu që unë këtu nuk ndjem në një emision televiziv, po më duke të sikur popim një kafe, diku dhe jemi duke duke është prejur lirëshëm. Kështu që mendova të vidhe këtë ndjesi të transmitoj edhe në kamerat televizive. Më vjen mirë që e risim pikërish me këtë ndjesi dhe të sinqerish për falenderoj. Êshtë një orë e vonë, pra për shkojmë drejt me snatës, do të mbyllim një ditë të shkuar, do të nisim një ditë të re. Ardit Gjebrea, si e kalon këtë orë të vonë? Si e përjeton natën? Zagonisht, Orët e mija janë punë, përgjithësisht. Edhe ka gjvonë? Po, edhe ka gjvonë. Edhe ka gjvonë. Kështu që nuk ka morare. Kjo orë më gjenë ose duke punuar, në zyrë, ose në një dark pune, ose në një bised pune, dhe në njëste katër orë të ditës, njëzët e gjasht janë punë. Të bukra. Sonë të do të kërkojmë për që vajtur kur eshtjen, e të lëshukuesve, por edhe ti me katër, pikërisht. është bukur të tregosh për vetëm? Ja. Tani që e morët këtë vendim, pra që jeni? E morët këtë vendim, po, ja, nuk më pëlqen shumë të flasë për vetëm. Nuk më pëlqen, sepse unë jam vazhdimisht në skenë, jam vazhdimisht në ekran, vazhdimisht në televizion, dhe qarë mund të themë unë për vetëm? Gjithë shka që mund të themë është puna ime, kështu që ajo fletë më mirë se sa Për fatë të mirë edhe të keqë, një konsishë, gjithë shka që unë bëj, është e dukshme, është televizive, të gjithë e din, nuk kam se krete për punën time që bëjë shu që... Me gjitha të në do t'i ripërshkojmë këto situata, këto momente, etapat jetësuaj, pëse jo, gjithmon ka t'i qka, që nuk është tëmë pra, t'i qka pa ditur, nga të leshukuesit, dhe t'i zbulojmë këta. Ta nisim nga shkolla, pikërish në apin e parë drejt muzikës që ka bërë për violin. Përse muzika dhe violina? Po, të them të vërtetën, kjo ka qënë një merit e prinderve të mi. Unë që fëmi kam shfaqur tendencat ndaj artit, dhe por një fëmi nuk është ndërgjejshëm për atë që bënë, dhe kjo dhe tyrë i takon prindit. Për fatin tim të mirë, dhe vërtet shumë të mirë, kam patur dy prinder të mrekullushëm, dhe në bitë gjitha me një intuit për të kapur, për të pikasur që në filim talentin apo prirjen, sepse talentin 
më duhet një fjale bezdisur të thuash për veten. Por priri e ndrejt muzikës, kështu që uh, ishtë në ta cilët filimisht më detyruan në thonjza që uh, të studia violin, mos mendoj që e kam patur dhe mendoj një qef të madhë. Të them të vërdet më shumë kësha qef të këndoja, por sot i falenderoj sepse violina më ka ndimuar shumë, 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 jashtë zeuni shumë njërën tim artistike. Me gjitha të një instrument është një sakrifisë shumë e madhe, së do mos me të moshë, ku fëmija duhet lër, lërat bashkë më shatarët e ti dhe të studioj me orë të tërë. Po atërë, nuk është të ne kishim ka i shumë mundësi për lojra, mundësi të që janë sot. Lojra të shfarë mund të ishte, në një loj futboli me porta të vogla që si porta shërbeni në stollat e parkut. <laughs> më mirë që kërë. Po, na i, më mirë që kam studuar sepse frutet po i korë të ashti. Sigurisht. Në lice, mi vazhdoni studimet për piano. Për kanto, por studia dhe, dhe piano një kosisht, sepse ishim të detyra ishte një dëndë sekundar. <laughs> Përse? Përse nuk vazhduat dek? Përse nuk vazhduat për violinën? Ha, nuk vazhduat për violinë, sepse... Un, për para se të fillon e violinën, unë kam kënduar. Kështu që që 5 vjeç kam dalë në skenë. Mm. Më kujtojt, kam kënduar një trio, kemi qënë në kopë është me Inva Mullen dhe Gus Daia. <laughs> dhe për erë të parë kemi kënduar një trio. Unë isha geologu i voçkël, që do bësha geologu kur të rritish. Jo, unë isha ushtari, <laughs> kështu që do mbroja në dhe në dhe Inva ishte i geologja dhe unë isha dhe kustiminatori, një gjetil, do me thamë. Por uh, asun nuk u bëra ushtar, as inva geologja, apo i minatori, të rritë, kështu që hmm, morëm drejtimet të tjera. Me gjitha të kënga, isha jo e cila më të rishte që fëmi dhe unë, kam kënduar vazhdimisht edhe në Palatën e Pionirët edhe në festivalet e fëmive në Shkodër. Mm-hmm. Dhe kështu që liceon preferova të vazhdoja për kanto dhe kështu që fillova për violin, më pas u diplomova në lice për kanto dhe në konservator vazhdoja për kompozicion. Do të ndale shakë ko, Po, ndërko kam studuar 4 vjetë piano në, në liceon artistik, një kosisht kam bërë dhe fizharmonik 4 vjetë. Um, Më pas në, në konservatorin e Tiranës, që sot është Akademia Arteve, një kosisht studioj edhe për piano, por jo si vegël primare, a? ishe gjithë në sekundar, gjithashtu edhe për kompozicion, me profesorin tim që e i cili më mungon, por unë në gjithdo moment e kam brënda vetë. Ju kinë një lidhe shumë të bukur, edhe vazhdojnë të arruani këtë kujtim, vazhdojnë nuk e dhe shumë i gjallë brënda ju është lidhe me... Për sërqes, ku është një kujtim shumë i mirë për mua dhe unë uh, nuk e ndajnë asë një moment, jam i rënjohës, e kam një print të dytë dhe unë uh, për fatë keqë nuk e kam bëbajnë, e kam humbur, fizikisht, jo shpirtërisht. Por sa e që shkojnë në vareza, vizitoj se pari varën e babajtim dhe më pas të profesor Qesku, gjithmonë. Tha që jeni mirënjohës, hmm. përse jeni mirënjohës? Qëfar është mirë njoja? Pse ne mundohem me gjithmonë që dikujt që në ka qëndruar pran? Që në ka dhënë di qëka nga vetja nga pos... munduar për ne? Mirë njoja shumë e rëndësishme në jetë. Ajo... Um, mendoj që nuk është di që mësojt. është di që është Shëndim. brënda të kënjeriu, por edhe që të rashgojt. Mm-hmm. Kështu që unë uh, vinë nga një familje ku gjithjetën kam dëgjuar të thuhet faleminderit. Kështu që nuk mundet që dhe unë të mos të faleminderit. Të qëndrojmë të kë Instituti Larti Arteve, pra ku ju diplomoni për kompozicion. Me njerë pas diplomimit, ju e mërojnë asistent pedagog në lëndën e harmonis, ku ju qëndrojnë vetëm për dy vjetë. Me gjitha të pak më tene do të shtjelojmë edhe momente në cilat ju filluat krim të arim tuaj, që në vitet e studimit. Po kjo ishte për balja e par le temi si profesionist, pra pas diplomimit. Mm. Si e kujtoni këtë moment? Ishe një moment me shumë përgjejsi, unë isha në zënës i profesor Qeskut, por një kosisht në harmoni i Thoma Gacit. Profesor Thoma i, edhe a i në zënës i profesor Qeskut, vinim nga një të shko, mm-hmm. shumë kërkues, shumë i rep, dhe unë kisha shumë, kisha shumë si klet, që isha asistent i ti, sepse i një profesor edhe që sot unë e ndë vjoj t'i thrasë profesor dhe e përshëndes, profesor. Falim i nderit që nuk e dhe në mjeshtri. Dhe të isha asistent i ti, ishe shumë e vështirë. Me gjitha të studioja, studioja shumë dhe më kanë dimuar, më kanë dimuar shumë edhe kjo eksperiencë si asistent pedagog në Akademinarteve. Duket e qëtë diqme kur mendoj që 
Unë jep jam asim harmonia dhe studentët e mi ishin shpëtim Sarad, që i Adrian Ila, Markelian Kapidani, që sot janë kolegët e mi dhe mi shte mi dhe mi, por kujtojmë në njerë dhe i qeshim e nostalgji. Ju am patur student, kujtojmë. Keni që një rept? Unë një rept, nuk më kujtojmë, duhet i pues. Ju e ndërpret këtë mardhenje, pra pune, me institutin e lartë, pikër ishtë sepse në vitë një mjënë që në 89 largohani për specializim në Itali. Në Itali, po. Ku keni qëndrua për 4 vjetë, së pari ku shkuat në cilin në konservator për institut në Itali për specializim dhe që pari u dha? Së pari në Torino, më pas u spostova pas 2 majsh me njerë në Romë, në Sandar Shilja dhe ishte një shkolle më rekullosh me dhe mua. Aty të them të vërdetën pash që farë shkolle të fort kishim në Shqipëri. Them kishim sepse nuk e di sot në që farë gjëndjesht, nuk kam digjuar nota optimiste nga studentët. Dhe për mund të them që aso kohë, unë isha nëzënë si profesor Qeskut në kompozicion, isha nëzënë si Albert Paparistos në analisë forme, isha nëzënë si i John Simonit në orkestracion, i Thoma Gashit në harmoni, i shpëtim kushtës, në polifoni i Zana Shutericit në histori muzike dhe e gjithë kjo elit pedagogës të mrekullushëm nga cila unë vija, më bënë që unë të mos njësha inferior në Romë, në Santa Reshilja dhe shpesher profesorët që ditë eshin, por jo për merit në time, për merit të profesorëve të mi. Kështu që Kam kaluar shumë mirë dhe kam suar shumë, shumë, shumë. Por më pas, dhe puna vetë në Italië më mësoj shumë. Që që Italië ishe një eksperiencë fantastike për mua. Vita të përtej specializimit, pra, qëllimit për cilë një shkuat në Italië. Ka qenë rapartë që dole të jashtë Shqipëris? Ishte e rapartë? Isha e partë dhe më kujtoj dhe ju thëtim. Jemi njësur me traget, nga dursi ishte vidit 8-9, dhe ende ishëm në në diktatur, letë. Dhe ishte hera e partë që unë dilja një ashtetit dhe më kujtoj Qytet i pari që Trieste, ajo që më ka bërë për shtypje ishte një qytet me shumë njyra. Njyra më kanë bërë për shtypje. Sepse ne ishim mësuar që të shikonim një tiran gri. Dhe unë shikoja një qytet me shumë njyra. Hypim në tren, me gjithë se unë kisha 24 orë, po thoj se pa gjumë, pas i emocionet, për erë të parë, në liri, si do ishte. Hypim në tren dhe ndo ustoj e gjithë natën, piva dy valju me prapë nuk më zuri gjumë. Nëse ishte e rësira, s'gjë nuk shikoja, me gjitha të shikoja. Shikoja më shumë me syte liri se sa shikoja fizikisht. Dhe, kur kam britur në Milano, sot stacionit trejnë të Milano s'më duke dishka e zakonshme, atër e më duke e ashtë zakonshme. Dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur. Me gjitha të ne përsërishim të kushtëzuar, nuk është se kishim me një liri shumë të madhe, mos me ndo. Por nuk do të hyjë atyre historive, sepse do të në dueshin 4 blu për të treguar, kështu që do më ndojmë dhe thënë t'i bje pak shkur të gjithë shkaj në unë një që të përgjithëm në gjithë shkaj që t'i ke përgatitur, me gjithë se nuk di asë që do më pyesë. Më mirë kështu. Arditi i ri, t'jali ri pra, në Itali për studi... Ake fjallin për sot? Edhe sot, po edhe dikur, më vazhdojmë t'i eshe ndë i ri. Shkonë në Itali për studime, me gjitha të aty ndërtohen mardhëni me italianët, me studentët të tjerë, cilët kanë zjedhur degën. Dhe kompozitë. Si ka qënë kjo mardhëni? Impakti parë pra me një tjetër mentalitet nga i Shqipëris? Ku ne jemi ndjerë diferent dhe i tyre edhe në momentin shumë vite pra më pas, së sa e dhe demokracia. A, unë në fakt e kam thënë gjithmonë, e kam thënë edhe më parë dhe vazhdoj të themë. Për fatin tim të mirë unë në jetë, nuk jam dira së njerë inferior. Këtë e gjënë sytë e tu, se di? është një kënë nga kënë këtërja të albumit dhe unë sari që digjoj muzikë, blokohem dhe me kam të vështirë të plasë. Me gjitha të, kjo që po digjojmë është një moment nga orkestralja e albumit i më të ri, kur braktisa të që do. Dhe atë e unë braktisa në thonjës është të prinë, por nuk që një braktisa, sepse shkoha për të studuja në Itali, por e përse isë nuk ndjesha inferior, sepse edhe përbalja me mentalitetin, e risë qishë, 
Ne Shqiptarët kemi një veti që adoptojmë shumë shpejt në gjithë shka. Kështu që dhe po të shikosh të gjithë kudoj që kanë shkua, nuk kanë patru për shtisi. Kështë shumë Shqiptarë në Greqi që janë bërë afendikojnë, si shtoj. Kështë shumë Shqiptarë në Italitë, që do të kanë britu rezultate fantastike. Dhe tani në koncert në fundit që isha në Chicago, pash se si një familja të cilët më kështë në fëtuar, ishin shumë mirë dhe i biri tyre pronari i radio si eta, ishte presidenti një banke private. Kështu që edhe unë me sa duket në këtë veti të të përshtaturit, që kanë shqiptarët, unë përshtatë dhe unë ndoshta shumë shpejt në Italië dhe nuk isha probleme mentaliteti vështishtira të tjerë. Unë djeva mirë, ma dje Italië më mungonë, sepse 5 vjetë gjithsej sigurisht lën një mbres, lën një gjurë, më është një pjesë e i të stime që unë e kujtoj me nostalgji. Kur i kthejeni e përjetoni? Po, sa erë që shkojnë në Romë dhe sa erë që mbrinë aeroportë me njerë, a, ajër Romë, e thëmë, ka një ajër të veçantë shumë të njerë. Po të më duhet të ledzoj pyetin në vijim, për shumë e gjatë me gjithse e kam përmbledhur shumë. Arditi se autor fillon të kompozoj që në vitet e shkollës së lartë. Përkërish në vitin 1984, kur ishit vetëm në vitin e dytë pra. Kompozoni për fragmentet të ndryshme dramash. Në potin e tim vit, kompozoni muzikën e parë për një dramë. Përkërish për dramën në jetë, dhe në sken nga të atri komentarë. Suksesi këti kompozimi, ju datë të drejten të kompozoni për 5 vjetë reshtë muzikë të ndryshme të premierave të të atri të komentarë. Që student, gjithë kjo dhe ju kompozuat për 15 drama, komedi, shqiptare dhe të huaja. Pra, një student i destinuar të jetë me fat dhe i destinuar të provoj emocionet e punës dhe të suksesit që në bankat e shkollës. Që do me thënë e kishë kjo për ju atërë? E ndë student? Ti dhe të gjitha qërë të them, unë në më... Ti e emocionin, unë nuk e ima gjënë e do të këtë. Unë student kam qënë shumë i lidhur me degën e dramës, më të rishte shumë dhe... Drita për lingu, një pedagog e mrekullushme, një aktore që unë e dua pa të fundë. Më tërhoqi, pasi disa nga mishtemi studenti thanë, profesoresh, është një student që kompozonë burë, pëse mos të marim të shpërdzojmë për fragmentet që ne bëjmë, të kemi muzik të kompozuar dhe jo të formuluar. Edhe jo, më thretë, më priti me shumë dashuri, më dha forcë, më dha besim dhe kështu unë kompozova, më pasë, Gjithë shka me sukses, fjalla përhape, një djallë, kompozon, bukur, filluam një prov, më kujtojt si sot drama e parë në jetë, me Andon Qesarin dhe Alfred Bualiotin, më thrasin dhe më thonë, dhigjo ti student që në kanë folur mirë për ty, ne jemi duke kryuar një pun shumë të rëndësishme dhe përneshë rëndësishme se ata ishën të njohër, sigurisht aktorë atë. Dhe thanë që drama në jetë, ne do provojmë, po në pëlqeo muzika jo, dhe mirë, po nuk në pëlqeo, nuk do të marrë. Oke, më marrin në provë tavolinë që bëshin atëherë dhe shkoj, ishën të gjithë aktorë dhe emocionit e mija, shikoja Margarita Gjepën, Yul Kamujon, Dryqim Gjepën, dhe shumë aktorë të tjerë të njohër dhe unë i drojtur futem, Më marrin të dy regjizorët, më fusin në mes, ullem, dhe thonë të filojnë. Më kujtoj që të anjë thotë Margerita Gjebe, po të vi kompozitori, thotë. Se dinin që do vinë të kompozitori, që vërë. Po ja, i thotë kompozitori, ma gjino, se sa mund t'ju mbush, ja unë syrin do me thënë aktorë. Atere unë, akoma dhe më shumë në përgjegjësi tash, që e do të bëjë. Dhe e dalë, si do qoftë. Sa po mbaroha mua e një impresion të mrekullushëm Dhe unë me njerë shkoj në palatë në pionirët në të kohën, studioj, kështë një dhomë të ime, kështë studioj në piano, kryoj muzikën dhe në basë gjysë mori kështë mbaruar gjithë shka, shkoj me vrap në teatër, për fatin ti Milka Mujo, ishte e ndë aty dhe i the Milka, po e njëja, të ludhem eja se duat të regoj di shka. Qarë më thëma muzikën, qërë muzikën, muzikën e dramë, po si më thëma, po e bëra, po kur e bëra. Nejsë, shkojmë me yllëkën dhe ishte një monologi saj, shumë i bukur në të ko. Dhe them yllëkës të lutem, ti do recitosh monologun dhe unë do të shëqëroj në piano. Dhe yllëka fillon të recitoj monologun. Dhe unë që filloj 
ti bje në piano melodist që i kësha kryuar. Yulka recitonte dhe lotët i rridhnin pa pushim, ishte një ndër momentet më të bukur atjetës time, se si unë shikoja që një aktore ka shtë madhe për mua, dhe që unë e dua, e doja, e dua, emocionoj me muzikën time, dhe kur i ku haroj qantën e saj, dhe unë të nesëm në një qovën në teatrin, po vlore thash, yllë ka po, ka i shumë mutove të arove këtë qantë, isha shumë i lumë, për më pas fjele u përhapë në teatrin, po vlore që është një muzikë e mërkullushme, i kësha shumë frikë në realizim, sepse, kur thotë që në fillim që është një gjë shumë e bura, të e njërzit kryen perceptime të ndryshme, dhe isha i drojtur, do të apëlqenin, do të apëlqenin, me gjitha të vajti shumë mirë, premira doli me shumë sukses, do të më fjallë shumë mirë, dhe qa tere, të gjithë regjisorët më kërkonin dhe dëshironin të bashkëpunonin me mua. Dhe isha me fati, falenderoj të gjithë, vërtet i falenderoj, sepse ka qenë një eksperiencë fantastikë. Kene kompozuar shumë edhe për filma të shqiptara, për e? Po, më pas ishte sa i mirë ku mbaro i cili në sugjerimin që i bëri pyramid kanin ato ko, më më merë për filmin e rethimi vogël. Kam punuar shumë mirë me sa i mirin, më pas me pyramid kanin, me dy filma, më pas kam punuar me regjisorin Spartak Pecani, më pas me regjisorin Besnik Bisha dhe kam patur eksperienca shumë të mira më pas në muzikë në filmit dhe të gjitha muzikat e filmit janë luajtur nga Orkestra Sinfonika Radio Televizioni, ja dhe profesioni, ja dhe zanati që unë kisha, unë orkestroja vetë për Orkestrën Radio Televizioni dhe Ferdinand Deda, dirigenti unë i ma, më kujtojt që sajrë që qënë e muzikë, si e bërëm, thështë e ma, të shojnë. Dhe në fund, pas i vëdojnë pravat, këta e nga unë, thështë e, mirë, mirë. Kështu që është një pjesë shumë e burë dhe kjo, një kapitull shumë i burë jetës ti. Me këta të përveç gudzimit, këmgulljes arditit, talentit arditit për të përbaluar, të gjitha këto pjesë të rëndësishme të jetës të ti, ka qënë të kusht tjetë pas që ju qëndronë të pranë që ju në kura jo në të, që ju jefë të kratë, se fësu është, petagog, më këti, përveç atyri që ju në sjodhë, pjesë të stafë. Po, gjatë të kësaj per që që dherë në momentin për para se të një janë nilën, dhe më thënë e cila më pasu për një pjesë shumë e rëndësishme e të stime. Kam qënë njëri me fatë, sepse familia gjithmonë më ka qëndruar për anë, pedagog të mi gjithmonë më ka qëndruar për anë, shoqëria gjithmonë më ka asistuar, më ka dhenë kur ajo, dhe të them të vërtetën, jam mirë njohës faktit që në jetë kam qënë një rëthuar nga shumë dëshuri që kanë qënë familja, shkolla, pedagogët dhe shoqëria dhe kjo më kanë dihmuar shumë, shumë në shumë e rëndësishme të rethojsh nga dëshuria dhe besim po sot e ndjeni këtë dëshuria dhe besim të kjo? shumë më shumë shumë më shumë? shumë më shumë e ndjeni sot shumë më shumë sepse gjithë shka ka marë për masat e tjera është familja sot jo, flasë në rethin profesional Po, në rrethin profesional e ndijej, në shiko blidi ka një gjithë që unë u thiqem nga një parim që unë e përjetoj momentin dhe fjallën ashtu si që ma thonë. Dhe nuk mendoj që farë mund tjetë pra pasaj. Një kompliment që dikush mua më bënë, unë e martë të mirë qënë. Një fjallë e mirë e martë të mirë qënë, nuk duhet të mendoj nëse shtiret, nëse e ka të sinqerta, po jo jeta shumë e shkurëtër që ti të filosh të mendosh për pas asaj që vjene tjetë tjerë. Në fund të fundit, unë së mund të isho zemrën dhe shpirtin asë kujt. Kështu që ajo që më thonë, unë e besoj, pëse jo, dhe më pëlqen të besoj. Sepse në fund të fundit ti e për forës, ti e të frymzime dhe ti e besim të bënë që të shkosh për para. Kështu që në bitë gjitha ajo që është me sinqerta është duartë rokitja e publikut, në fund të fundit, sepse një kompliment dikush të bënë edhe për të mos nëndi shkatë shumëtuar. Nërsa publiku asë njerë nuk të duartë rokitë kotë. Ose duartë rokitë, po kur duartë rokitë për mirë si eli, është vetëm një... Edhe ikë. Për fatë unë ende nuk e kam patur një, vetëm tre, kam patur një atri. Kështë që jo, jam i një, por gjithë shka është reflektimi një pune, gjithë shka është është një ndjesi e përbashkët, një komunikim, që unë 
kam dhenë, sepse që të marrë dashuri duhet t'i apës dashuri, kështu që unë kam dhenë dashuri, kam dhenë djenjën time, kam dhenë sinceritetin tim, publikut punës time, gjithshka kam bërë me pasion, kështu që është e pa mundur që mos të të kthejt pasin. Kthejt gjithmonë a i sa jepet? Pse jo? Pse jo? Unë jam shumë i lumë për nga jo që kam marrë, nuk pretendojmë më shumë. Në fund të fundit u kam një teori që gjdo njeri ka një jetat të që meritu. Dalimi më tej, ju filloni të kryoni pra, të kompozoni këng, për të kënduar vetë, për një kosi ishtë edhe për këngtar të rinjë. Për të parë, merë një pjesë në festivalin e këngës në radio televizionin shqiptarë në vitin 1991, ku fitoni qëmimin e parë me këngën jonë. Më 1994, me këngën i thua jo, u vlerësoni me qëmimin e tretë dhe në vitin 1995, me këngën e ja, me të cilën fitoni për sëri qëmimin e parë. Dërsa në vitin 2000 merë një pjesë thjeshtësi autori këngës e vlerësoni sërish me qëmim të parë. Përsa falemi nderi të adi ardit gjebreja pjesë marjes në një aktivitet të këtilë si festivali këngës në radio televizion? Êshtë shumë rëndësishme pjesë marja në kompeticionit të tila dhe sidomos a i ka që rëndësishëm si që është festivali këngës në radio televizion pasi ti duhet të kalosh në disa etapa dhe pjesmarja në festivalin e këngës në radio televizionit cilë në atë ko ishe i vetëmi, nuk ishe alternativat tjera. Ishte shumë i rëndësishëm sepse që ti esh një artist dhe që ti rezistosh kohës, nuk mendoj që gdhi esh një mëngjes dhe në bësh i famësha. Duhet të kalosh shumë eksperienca. Edhe mund të bësh i famësha, por është shumë e rëndësishme të kalosh eksperienca një jetë. Dhe kjo është një eksperiencë shumë e burë. Në fund të fundit një garë është shumë e rëndësishme që të qikosh ku je. Kështu që gjdo njeri që futet në garë, futet me mendimin që të fitoj, është hipokrizi. Të futesh në një garë dhe të thotë dikush futem sepse më pëlqen. Gjdo njeri që futet në një garë, futem me mendimin. Fshehur brënda që ndronë dëshira për të fituar, gjithmonë për të qenë më i miri. Dhe ka qenë shumë e rëndësishme pjesmarë në festivali dhe qëmimet që unë kam marë, dhe janë momente që nuk do t'jarojnë. Ndoshta pak vonë, kanë qenë pasi kur kam marë pjesë 27 vjeqë në në festivalin e këngës në radë televizion. Me jetë të më përpara nuk mundja, sepse edhe ajo është një histori tjetër. Në më thënë, më parë kisha tentuar, por në të të dhe katërë, në të të dhe pesë, nuk më kujtojtë mirë, por nuk më lanë të këndoja në festivalin këngë testinës që ka pasë qënë dikur. Arsye? Arsye ishte sepse u trajtova si tisha një artist ekstravagant. Do me thënë, me influenca të huaja e tjere tjere dhe nuk më lanë të këndoja. Dhe për erë të parë në skenë kam dalë, kam kënduar këngën kur ti është mërzitur shumë dhe ka qenë e një moment shumë delikat, sepse ishtë dhe në urdhër që unë nuk duhet këndoja. Dhe si gjithë, e kush mund të bëndë të tjetër, vërë se Vera Grabocka. Vera është vërtet dhe regjisoria unike dhe gjithmon e gudzimshme për gjithë shka këmë ngullë se historikisht kur ka dashur diçka gjithmone kam britur, unë kam suar vërtet shumë prej sajtë. Dhe askush nuk dinte që unë do këndoja në në atë koncert, ku ndolla në teatrin në operës, ku do të tjepeshin të shmime, për në festival në 7 të filmit artistik, unë si një ndër komponent në filmit Rëthimi Vogël kisha fituar kupën, do merja një kupë për muzikë në filmit, dhe pa për itë mas, vera më thotë, ti do këndosh, i them unë, unë së mund të këndoj, se përse kam ndaluar, të thotë, ti do këndosh, nuk do themi fari që do këndosh, nuk do të bëj mas në prova, nuk e din asë njëri, që ishte e Piro Milkani dhe Zerina Kuke në atë kohë. Dhe ata mëftojnë në skenë dhe Zerina më thotë ardit për knajqësin tonë do të këndoj e këngën e filmit kur t'jesh mërzitur shumë. Pse jo, thash unë me knajqësi. Atër drejtori për gjithë shumë i radio televizionin shqiptar, ishte në lojsh me dy antarë byroje edhe në gjatë gjithë kohë sa i rinë të këshu. Atër a i të rinjët më brava, i të meruar që po këndon të një kriminel që këtë gjithë që më t'i Po gjithë shka shkoj shumë mirë, për fatë të mirë nuk pata probleme, publiku më duartë rokiti, më priti shumë mirë, unë më ndovat isha sa më pak 
a extravagant që unë nuk jam. Edhe kështu që atër e fillova, si me thënë, të këndoja për e të parë, dhe më pas, më shdova studimet në Itali, kështu që hera e parë si kanë të autori ishte kënga jonë në festivalin e këngës në vitin anë vitin një. Êshtë një tjetë moment, më lejojnë të quaj i artë, vërtet, një moment shumë historik. Dalja albumit të parëta, dy gjebres në vitin 1995, Vargje për vetën. Mëtej, vitin 97, projekt jonë, ku sodhë një risi, sepse për erë të parë, erë DJ Brea dhe një grupë polifonik, miksuan popin me tradicional, me muzikën tradicionale. Që kjo qefë si suksesit? Albumi parë, Vargje për vetën, ka qënë një album të cilë unë e mbajta të temë të vërtetën dy vjetë në sirtarë në Itali. Aaaa... Orkestracion të kështë realizuar që aty dhe pas i erdha, pas ju këtheva e realizova, zërën e registrova në studiët e Galifret Kacinari. Ishte i bashkëpunim shumë i mirë me të. Dhe albumi parë ishte shumë i sukseshëm. Më pas ishte projekcion. Të ka albumi parë nuk ishtë për diskografike dhe më kujtohet pësa që ndishme është. Më duke si kur kam jetuar një qindë vjetë kërë i kujtohet për të. Merja makinën kështë një makinë, pësa po i kështë marrë në të kom dhe shkoja vetë me kaseta, ishtë përndaja vetë në përdyqane, në qytetet kërësorit të Shqipërisë. Më këtë të shkoja në Korsh, në Vlorë, në Shkoder, dherë në Gjirokastër, ishtë përndaja vetë albumin ti. Sepse nuk ishtë, nuk eksiston dhe nuk eksiston ishtë për diskografike. Gjithë shka ishte në mënyrë pirate, gjithë shka piratoj. Dhe unë nuk isha shumë besim në cilësin, doja që publiku të kishë një album me cilësit të mirë në duar dhe jo të piratoj në mën primitive, në për ato kasetofonat, imaginon në vitin 95 që kështë Qipëri edhe më të. Më pas, në 98, në diqka filloj të lëviz dhe projekcion u ble nga e lërodi dhe ishte një inisiativ shumë e mirë, asa i kohë edhe filluan të tratativat e para të shpive diskografike që unë e kam blerë këtë album dhe filluan të flistin me njëri tjetin të komunikoni dhe jo mos e kopioni, mos e piratoni. Me gjitha të përsëri mbete në tentativa sepse në një farë mënyrë o piratua dhe e album, por shënoj shifra rekord shqitje. Do me thënë dhe ende vazhdojnë të qëndrojnë në trek, do me thënë dhe shqitej, dhe shqitet ndoshtë nuk e di sepse ta një ka dalë në trek album i rikë shtu që... Isa po publikuari, ja ku jam. Përse ja ku jam? Ja ku jam. Ja ku jam pas 5 vjetësh me album të ri, ja ku jam për publikun, ja ku jam për të gjitha ta që duan kënë këtë mija, ja ku jam për të gjitha ta që ndjejnë dashuri në këtë bot, ja ku jam për gjithë kënë që kanë besim në muzikën që më bëjon, dhe ja ku jam për sëri me një album të ri. Dhe ja ku është Ardit Gjebrean, ndjekim video klipin. A. Zim ka ishtë bukur dhe sigurisht se kam fjallën vetëm për klipin, është më katë shto është komplementat të tjera. Falemi ndihë. Me gjitha të përse një klip i realizuar në Greqi dhe me staff krek, është realizuar prajsa, unë mund të gjukoj... Regjisori Niko Suli, si cili ka realizuar këtë videoklip, është një regjisori të më të më dhejnë. Dhe videoklipet e ti kanë marrë pjesë në shumë festivalin ndërkomtare, dhe është quar për originalitetin e ti mes dhetarë dhe balkanikë. Pse jo, kur të ofrojt një shantë si tjilë, së më të thosh jam. Dy albumet e më pashë me Zotë Gjebrea kanë patur një sukses... Zotë Gjebrea, Ardit. Ardit, dakord, falem dhe. Kanë patur pra një sukses shumë të madhë. Si e pret Arditi, suksesin e albumet të tretë? Gjdo gjë... Ka dalë në trejk tashmë? Pa. Gjdo gjë në këtë album është sinceritet, ndjenjë, pasion, dëshuri dhe 
Kur ti kryon një për treg Kur ti kryon një për para Kur ti kryon një për të qëndruar në treg me dhun Por sepse ti kështu ndjen Dhe kur publiku Tashmë ka ko që të pranon Me ndjesit e tua, me ndjenjën të ndë Me mënyrën e komunikimit Me të dashuri që unë japë dhe që marë Atëre nëse unë nuk do të rastoj këto element Të cilët publiku dëmë të kunë Jam i bindur që edhe kjo album do këtë sukses Ka i shumë këngë dashurie Dashurie fort Do të thëmë Kam përshtypen të gjithë Ka një këngë të arditë gjë brez të lidu me i moment të tyre të bukur Ose të tuash të jidur ku më hynë lojnë nostalgjia Përse kënë kënduar ka i shumë dashurisë? Po në albumin e parë unë kisha këngë të ndryshme, këngë filozofike Atër ishtë kënga jonë Sepse e tilë ishte Ishte kënga bunkerë Sepse vërtet në 95 në e këtëshim dhe Më pas u bëm të vedishëm dhe sa përshtypin a bërnim bunkerët në Shqipëri Ose këthejmë për sëri Sepse ishte ikja, fenomen ikjes Në albumin e dytë projekt jonë Kishtë edhe këngë të tila si vaj, sepse bolë të kujtojmë tragjidin e otë rëndos, nuk mund një artist të ishin diferent. Sot, jo se nuk ka më probleme, por në fund të fundit, vjen një moment që të gjitha në djesit ka një emër, dashuri. Dhe ndoshta në djesh në një moment të caktuar të jetës të ndaj që që të ndjenë që gjithë shka bëhet për dashurin, për ishtë të dashuris. Dhe të dishtë të dashurosh. Për të dashurosh që nuk kuptim në ngusht të fjales, të dashurosh, të dashurosh gjithë shka të buhur, gjithë shka që t'i donë. Dhe lumë kush t'i të dashurosh. Me kë ka bashkëpunuar kërësisht Ardi Gjebrea për realizimin e albumit e a kërë jam? Më bështetja... Ka ardhur nga element të ndryshëm, nga disa element, është sigurisht një pikë shumë e fortë është Gazibo, i cili është producenti artistik. A i ka aranjuar këngët në mënyrë të tilë fantastike dhe ka ditur të ndërthur, ka ditur të marë, ka ditur të japë, ka ditur në atë ekspresivitetin e muzikës të të jetë pjesës të tërës, me gjithë se është i huaj dhe vjen nga një mentalitet tjetër, por është një muzikant shumë i madhe dhe din të ndjej. Dhe për më te për që unë i qovat e gjitha tekstet, poezit e për këthyra, ku në një pjesë të madhe unë kam punuar me Timo Flokon, mi afton të ledzosh vëllimin e ti Robi Manive dhe kupton se qëfar artist i është, nuk është ti është aktor, a ishë artist, në tërë kuptim, kur themin a ishë artist, nga maja e thoj dërë të këtë qime dhe kokës, dhe pak është mëtuar si shprej, por është e vërtet, do me thëmë që është artist. Dhe më pas, bënë pjesë kënë nga kur ti është mërzitur shumë me pozitë dritë ragollit, sepse gjithë kundë, gjithë monë njerëzit më thonë një ardit, po ku e ke atë kënë, kësu që Unë kam shumë këngë të cilat nuk janë në këtë album, por doja që këtë këngë e cila në një farë mënyre është futur dhe bëm pjesë tashmë në fondin e artë të muzikës letë, doja që ta kisha një dokument të mbetur diku, kështu që është orkestruar dhe ka ardhur në kohë, si me thënë kjo këngë. Dhe pas taj kam bashkëpunuar me Gjevajr Spahion, si mundet mos bashkëpunuar me Gjevon, me Jorgo Papingjin, me Andi Bejtjen për poezit një poezi është e Tedor Kekos i cili në ndjes pas më kujtojt kër e ka të gjuar për herë të parë këtë këng ishte shumë i lumëtur dhe unë jam shumë i lumëtur që është në album kjo këng dhe dy këng të tjera janë tekstet vinë nga Dr. Flori i West Side Family Imagino nga dritë ragolli të Dr. Flori Nga shpëtim Saraci I cili ka një këng Flasmenë në album të Florian Mumajesi Që ka dhe i dy këng Në njërën vetë Si kompozitor dhe një tjetër bashkëpunim Së bashku dhe me Dr. Flori në mua Kështu që është një album i cili Ka autor të ndryshme Brënda mentalitetet të ndryshme Ka 
ka gjithë shka, në që nga muzika hip-hop, deri në atë tradicionale, në atë me motive mesdetare, folklorike, gjithë rritëm në atë dance, për shumë këngë ati nuk e më ndjenja, ma dje kemi patru një debat shumë të fort, për këngë ati nuk e më ndjenja, më kujtojt sepse në një moment me tima flokën duke kryuar dhe ishte mua me erdi në atë këngë për të për të thënë një shpreje, e cila nuk është në karakterin tim, mua të gjithë më njojnë për arditin e edukuar, që gjithëmonë një matë fjallët, kur i thotë ajo kultura e tjere tjere, por, në jetën e përdiqme ka shumë fenomene, gjithë shka ndodhë, kështu që për një moment në atë këngë mua me erdi për të thënë putan e malkuar dhe dhe pse jo, e futëm në tekstin e kësaj, sepse kështu e erdi ndjesia dhe kështu e realizuam, kemi bërë një debat shumë të fort, duhet të thotë ardit gjë brea fjallët të tila, po përse mos t'i thotë bolt mos egzagjerojnë për lërë, brënda limiteve, po kur është në kontekst në një këngë edhe justifikohet, pse jo, kështu që ka shumë për t'u zbuluar në atë album, vërte. Dhe më pas, e rëndësishme është që në këtë album ka registruar dhe instrumentistët më të mirë në Italitë, cilët do të vinë në koncertin që unë do të promovoj këtë album, bolë të thua është që kitaristi Zuker, ose është aty brënda, tastiristi Claudio Balionit, është aty brënda, bateristi i cili luan në raj, kemi parë dhe në festival në San Remo, të gjithë të të cilët do të vinë në koncert, kanë ekzekutuar në këtë album, dhe dua shumë të falenderoj dhe Elton Dedën, Redon Makashin, Jonida Malicin e një dhe tarifën, të cilët në studion, mik prit se të rion zalosh njës realizuam gjithë bek vokalet, pas taj kanë ardhur Mark Lulli dhe shumë të tjerë me instrumenta popullor të cilët i dhanë ata atmosferën, frymën me zdetare këti albumi, dhe gjithë shka shkon dhe masterizohet më pas në studio reference në Rom, pra miksojt albumi dhe në Itali në studio në Softworks dhe në studio në reference në Rom, masterizohet gjithë shka. Më pas shkojnë Athin për të realizuar videoklipin, nga Athina shkojnë në New York për të realizuar fotografi të Kfadil Berisha. Baruam dhe dizajnin e këti albumi, kështu që kështë një album që ka uthtuar, si të thuash, ka uthtuar, më dhe ne ka filluar në Tiran u thëtimin dhe ka vazhduar Tiran, Rom, Athin, New York, e ka marrë dhe u këtë në Tiran. Po, ka uthtuar shumë. Një aventur të këtilë se e kështë e imaginuar një albumi? Po, është një pun shumë e madhe. është një pushme madhe dhe është investuar dhe kjo album ka parametrat europian në të gjitha parametrat teknik, si me thënë të tje. Dhe kushe ka të gjuar, kur gjiroja videoklipin në Athin, ishte fantastike, sepse, në vërtet, unë e thashtë dhe në konferensë në shtypit, ishte një fakt shumë i shumë i burë. Njerës pa fund më bledhur aty për para të cilët rinin dhe shikoni. Unë e kisha pak të vështirë në fillim, sepse këndoja në mes të rrugës. Dhe më vind Filimisht, po pasaj u të shlirova dhe për mua ishë një pun, kështu që nuk ishë mas një problem, dhe njerës pa fund, të komë pësive të ndryshme, shikoje kinesë, shikoje njerës me njërë, nga të gjithë e racat, dhe greket një më më kuptoj pa greqishë, dhe në një moment greket nuk e kuptoj një Shqipën dhe mendoj një që ishë e Turqishë, dhe këta Turqit shumë ka nezur në muzikë, së është një dhe të faqë. Ishte shumë gjironin videoklipin, se cilin në në vëndin e ti, ishte shumë buhë. Kam një aventur shumë të këndshme në këtë album. Koncertin recital për promovimin e albumit Jaku Jam, Ardi Gjebrea ka vendosur të abëj në palatin e kongresë dhe pikërisht më katë më ndjetë shkurë, në ditën e shumë valentinit. Përse? Përse dhe të ndashtë të gjithë dhe qanë dashurie me publikun? Po qëfar ka gjëm më të bugur në botë si dashuria, qëfar ka gjëm më të shtrejnë në botë si dashuria. Këtu që në mënyrë signifikative ka shumë dashuri në këtë album. Dhe është pikërisht 14 shkurti që meriton kjo album që të promovohet në atë datë. Pse jo? Do të të cilësoja historik momentin e albumit projekcion. Pa kërë ditë që bërë bërë recitalin e ti dhe të tyrojt që mos gabit të nesëmen të rrish villoj këtë recital për shka këtë interesit matë publiku këtë kesave të publiku interesit publiku të ishte i jashtë zakonshëm më kujtojt kur kam kur kam dalë për e të parë me koncertin në projekt të jonë ajo atër është transmituar drejt për drejt nga 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 televizionin shqiptarë 
E me gjitha të njerëzit kërkonin. Unë u surprizova dhe nuk ishte si të refuzoja kërkes me tyre dhe bëra një koncert të dytë, të nesërme. Nëse kjoj fenomen do të ndodhi edhe me albumin ja ku jam, pëse jo, unë ajo që kemi menduar së bashku me regjisorin Grabocka është që nuk do të transmitojmë koncertin drejt për drejt në televizion, sepse duham të favorizojmë ata njerës që do vinë në sanë. Dhe në qofë se publiku është interesuar për një koncert dytë ndoshta, pëse jo, me edhe do të jenë shumë të privilegjuar ata që do të vinë në salë dhe do të ndekin të këtë koncert, nuk po zbuloj se qëfar do të bëjmë, një mbështetje shumë të madhe, ne nga ka dhenë shpjetë diskografike, supersonik, e cila ka blerë ekskluzivitetin e albumit për në Shqipëri dhe shpjetë diskografike e cila ka besuar, pra nëse më parë për të për të ndikur linë e shpjeve diskografike kishtë e vështishtje, sot është e stabilizuar sepse janë kryuar shpjeve diskografike dhe supersonik sot për sot përfajson shpjeve më të madhe diskografike në Shqipëri dhe është pikrish ajo e cila ka blerë albumin tim dhe në eksulizitet në saj është përnda në gjithë Shqipërin. Kështu që amëtësëja e cila është përsërim bështetja kryesore e albumit tim, se bashku me Memphis, kompanin tjetër, janë ato cilat e kanë bështetur këtë album dhe që i japin besim. Përse i përmën të gjitha këto, sepse logarit bled në të bësh një koncert në palatin e kongreseve. Janë 14 balerin që do vinë nga Kjevi, të akademisë Kjevit. Janë 8 instrumentistë që do vinë nga Italia, duke u bashkuar me 20 instrumentistë të tjerë shqiptarë. Së bashku me mjeshtrin e ndryqimit Lull Tufa dhe gjithë industrin që i ka, do të vinë dhe një grup prej 15 grekësh nga kompania Polikronakis e cila është një ndër tre kompani që ka ekskluzivitetin në rore dhe olimpike të Athinës 2004 dhe drejtori fotografis i cili do të realizojnë ndryqimin për televizionin dhe Mosaro që loret olimpike shkojnë drejt për drejt në World Vision në gjithë botën dhe pikërisht a i njeri do të vi dhe do të bëjrë dhe do të realizojnë ndryqimin dhe efektet speciale të koncertit jaku jam. Kështu që është një ushtri me njerës që do punojmë, është një dekor fantastik, dhe nëse njerëzit ende mbajnë mëndë koncertin projekcion, ende nuk mund të imaginojnë se që do bëhet me këtë koncert. Kështu që është, do tjetë një surpriz dhe vërtet do tjenë me fatë, si më thënë spektatorët e këti koncerti, dhe është shumë e rëndësishme më bështetje që jepe. Përshu unë jam shumë i lumë të në momentin që dikush merë në telefon Amita, dhe të themi dhe thotë, ardit po, duham të të më bështesim në këtë koncert. Por është shumë e rëndësishme për mua që unë të bashkunoj me kompani serioze, sigurisht, sepse kur janë dhe kompani prestigioze, të cilat operojnë në tregun shqiptar, janë ato cilat të japin bështetjen, të japin besimin, janë ato cilat të ndihmojnë dhe nuk do të preferoja që të ishte diska tjetër, që njerëzit që me thënë, e pinë edhe se pinë, ju pëlqenë dhe si pëlqenë. Kur thua Mita, është garanci, është kompani serioze. Kur thua Mëtësë, është nëmëri një në Shqipëri. Kur thua Bashkje Tiranës, oke, është krye Bashkje, krye qytetë, tjere, tjere, kështu që më pëlqenë kur kompanit serioze ofrojen dhe vinë të bashkëpunojnë. Shpresoj që të vinë një ditë që të mos jemi ne, sepse ka nga ta që ofrojnë, por ne ende vazhdojmë të trokasim në përdyrë për sponsorizime, por po vjen një moment që sponsorët kanë filluar dhe të ofrojnë vetë, sepse kuptojnë rëndësin dhe gjdo të thotë të ndihmosht dhe të mbështet është një inisiativ të madhe. Si gjdo jetë dhe koncerti i promovimit të albumit ja ku jam, po punojmë shumë fuqishëm për të do tjetë një moment plotë me surpriza si që në the uftojmë të gjithë që të jemë për të përnishëm se gjithë mund të jenë se pësa jo sa dhe në vetë në dymi vetë do të doja shumë të ishin të gjithë po është e pa mundu një tjetë një moment duhet të përmënd fakti që Ardi Gjebrea ka marë pjesë në shumë evenimentet të rëndësishme ndërkomtare të shfaqur akto edhe në Eurovision në rjetë të televizive kërësore në Europë, por edhe me gjërë. Si ka mundur e rditë Gjebrea, një nga të paktët për të mësën i vetëmi artistë shqiptarë, që ka qënë pjesë marës në aktivitetet këtila, unë nuk duhet i përmënd, sepse janë shumë. Dhe si ndjehet në përbalin e ti me publikun ndërkomtarë, pra në vendet në dryshme. 
për fatë të mirë, unë kam marrë pjesë në disa aktivitete ku duke marrë pjesë me krimtarin time dhe muzikën time kam qenë original në një farë mënyre dhe edhe për faktin që Shqipëria nuk është e ka qenë kaq evidente në aktivitetet të ndryshme ndërkomtare. Kështu që më kam dimuar dhe fati, ndaj kur kam dalë kam qenë i eri, një percepcion i eri në një skenë të huaj. Kujtoj natën mes detare në Palermo ku ndolla me grupin projekcion, kë nga u prit në mënyrë fantastike, u prit shumë mirë. Dhe ku do ku kam kënduar dhe kam marrë pjesë në skenat huaja, dhe si që me të drejt e the janë transmituar në për televizionit dhe kanë qënë shumë evenimentet rëndësishme, jam pritur mirë, jam komentuar mirë dhe shtypi ka shkruar të nesër me me kritika pozitive në vëndet huaja, kështu që jam krenar, pëse jo. Përveç si kanë të autorë, ardi Gjebrea është faqet për para publikut qiptarë, por dhe ndërkomtarë, edhe si showman. Filimisht në prezentimin në Miss Albania në vitin 94, 96, një kosisht si prezentues si festivalit të këngës në Radio Televizionin Shqiptarë, në vitin 96 dhe në potin jetin vit, si prezentues si Miss Europa, për shfaqën në Eurovision, për shvilluar në kure qytet, ku prezentuat në gjuhën angleze dhe në gjuhën Shqipe. Nga vitin 99, deri në vitin 2002 si prezentues dhe drejtor artistik i spektaklit më populor në Shqipëri për atële bingo komëtare. Kush e dha mundësi në rditit të shfaqit në këtë dimension? Dhe kush e bëri që të e cipër pare? Përveç arditit vetë. është shumë e rëndësishme kur njerëzit besojnë të këty. Nuk mund të them që jam a i i miri, i talentuar, i artisti, e tjere, tjere. Unë jam këshjem që gjdo njeri ka një genialitet brënda vetës. Në fushat të ndryshme, luma i që ditas bulloj dhe që të punoj në atë fush që Zoti i ka dhenë këtë dhunë ti. Ka shumë njerës që mund të kenë të tjera dhunë ti dhe në jetë bëjnë diçka tjetër dhe nuk e di pëse besojnë në këtë teori, ose kush besojnë, lita besojnë. Por unë mendoj që kështu është, do me thënë që Zoti në gjithë kujtë jepë një dhunë ti dhe luma i që ditë asë bulloj dhe që ta vejnë në funksionirë. Kështu që... Por luma i që ka dhe shansin të këtë këtë. Bravo, këtu do të mbria. Ka shumë nga ta. Ka shumë nga ta cilët janë shumë të aftë se unë, jam i bindur për të. Por ndoshta nuk e kam patur këtë shansë, ndoshta nuk e kanë zbuluar, ndoshta nuk kanë mundur të mbrinë të bëjnë të gjë. Unë kam shprehur, si me thënë, në momentet të ndryshme, ndoshta unë kam shprehur, si me thënë, shkëndijat e mija, por syri i Vera Grabockës ka ditur të marë, sepse Ajo ka qënë e para e cila ka patur besim dhe që mua më kam marë. Dhe për mua vera ishte atëherë përëndi. Unë një student, ose që fëmi, të këshikoja këngëtarë të ndryshmë, kur thoj vache zela, oh, ishte një mrekulli, du me thënë. Për unë rria dhe nuk, du me thënë, shtangësha, drithërojësha në politronën, e teatrit të opres dhe baletit nga kundiqja se si këndon të ajo. Dhe këshu më pas, këshu që kur Vera më tha për shumë për e të parë që eja të prezentosh, pa mërësi që unë kësha kaluar disa eksperienca, unë për para se të prezentoja me Isal Banin, që ka qënë koncerti pari math, që Vera ma besoj, unë kësha prezentuar për e dhë dy vjetë një emision fëmijët dhe muzika në televizion. Por mund të kaloj edhe pa u vënëre. Këshu që Nëse ishte mjëzëje në pravishta një regjisore që në fillën në që shkytë dialë të marim për këtë emision fëmi është dakord, po mund të kësham betur vetëm atje. Ndërsa Vera diti të pikaste dhe në moment tha ti, po, e a këtu. Kështu që ajo më besoj dhe të gjitha këto prezentime të rëndësishme ishë një besim që ajo kishë, Miss Europa, një spektakl fantastik, gjigant, kusht tjetër për versaj mund të realizon të një ndërmarje, një si përmarje të tjetë. Dhe ishte shumë e rëndësishme që unë prezentova në të spektakl, ishte një eksperiencë e mërekullushme, 
Dhe vjen një dit pasaj që ne punojmë të dysën bashku dhe jemi bashk producent është knajë si vërtet. Pikër i sot, ti e nga producentët më të mdhejnë në Shqipëri me spektaklet i dëuara dhe të prodhuaran. Pikër i shtë nga Arditi dhe nga Vera Grebotska. Mis dhe Mister Albania, kër nga Magjike, dua më shumë Shqipërin, Krishtlin dhe në Tiran, Arova dhe qka? Nuk ka rëndësi. Nekse. Kër nga Magjike, festivali kër nga Magjike, jam shumë kërë si lindi, si u kryua kër nga Magjike? Kër nga Magjike ka lindur në vitin 1999, edicioni parë, po, që në 2004 një shtejt, 2003 një shtejt pesë në të nëndë, 2001, 2002, 2003, okej, në nëthë të nëndë, ka linë. Dhe lindi si një domës doshmëri alternative, për të patur një, për të patur një festival tjetër, të them të vërtetën kishë kohë që unë e mendoja një gjithë të tjetë. Dhe në atë kohë prezentoja të lebingo në komtare dhe më lindi ideja, thash pëse jo? Dhe atere drejtusit e të lebingos komtare e më bështetën, këtë ide, sepse doja një form, doja të kryoja një form të reti, prezentoja këto këng, diku në një spektakl, të mos ndiqja, si me thëna të regullin e festivalit të djetori, doja që t'ishtë të diqka ndryshe. Dhe në një mbledhje, më kujtojë të thira disa nga artistët më të famshëm shqiptarë, më thënë që nga Luan Zhegu, Ema Qazimi, Frances Kradi, Aleksandr Gjoka, Redon Makashi, Elton Deda, Rovena Dilo, Irma Libova, Eranda, do me thënë, erdhen të gjithë artistët dhe ju thash, po, unë doa të bëjë një festival. Tani, kjo festival nuk është se është vetëm i imi, do tjetë i të gjithë juve. Si do të bëjmë këtë festival, me jep një mendimet. Dhe ata flisën unë shkruaja. Do të bëjmë një festival me këngë populore, me muzikë të letë, festival të interpretuze, do me thënë, të ketë një aktivitet tjetër të mos mbetemi vetëm me festival në këngës në televizion, po të bëjmë sepse gjithmonë ankojshëm nga jurit, thoshtim që nuk kemi të knaqur, ankojshëm nga organizimi, mënyra se si organizon të radio televizion i shpesheret i retire, dhe thoshtim, po, të bëjmë një gjithë vetë, si e duam ne. Dhe ky, përndaj ka sukses ky festival, sepse lindi si me thënë nga kërkesat tona, sepse mua nuk më pëlqen asë njërë të theme imja, pa mërësisht që ishe një inisiativ dhe ide imja, por ishte një gjepë përbashkët që unë mora mendime dhe i pyet atë gjithë, thash, si do një ta bëjmë, kështu që kështë një festival i cili ka lindur edhe si një dëshirët gjithë edhe me mendime të të gjithë artistëve e tjere tjere, kështu që është një festival shumë i konsoliduar sot, por që kështu lindi dhe jam shumë i lumëtur që a i egziston dhe që shpresoj të egzistoj dhe të të rajgohet dhe në pavarësisht që këto pasaj janë patenta cilat kalojnë, do me thënë, të një jemi, si me thënë, në këtë festival, në këtë bashkë produksion, së bashku me verën dhe ndoshta një dit do të trashgoj linda me joning, shu që... Ardit, u përmonë shumë vera Grabocka, po pali ku ke? Pali është një dashuri shumë e fort, e vjetër, dhe që do të mbetet gjithmonë. Të them të vërtetën, kur kam filluar në fillim, në Telebingo, pa mërësishë me palin, kësha bashkëpunuar më parë, por nuk ishe ka që i fort bashkëpunimi. Unë kësha ndjerë vetëm dashurin e ti, por asë njerat është që cimin e përdiqëm të punës, si që e kishim kuru në fillova Telebingo. Dhe më parë kujtoj, ne kemi bërë një dokumentar me palin, turneu i mi parë në Shqipëri, kemi qënë bashkë dhe kemi ndjekur njëri tjetërin në të gjitha seancat dhe më pas në Telebingo në komtare kemi bashkëpunuar të dy dhe me palin kemi mbritur në një perfekcion sepse unë ndjeja e ndjeja palin në autobus të kishte unë e ndjeja ku ishte dhe më thënë dhe dhe vetë, dhe dhja dhe se qëfar do nëte, i ofroja plane që dhja që ati do t'i pëlqenin. Dhe më thënë, kryuam një feeling fantastik me njëri tjetërin. Dhe më pas bashkëpunuam në mënyrën më fantastike të këmis Albania dhe ma dje kër i thash palit që për festivalin kënga magjike, pse jo, dhe më thënë dhe ishte dhe palin një mbështetje shumë i mirë, jo vetëm artistët, por 
edhe ai, si me thën, vuri dashurin e tij që të më mbështesten në këtë projekt dhe kam bashkëpunuar në mënyrën më fantastike me të. Dhe ishte një eksperiencë shumë 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 e bukur. Dhe kështu që un e ruaj si një gjithë shtrend atë moment të punës me palin dhe përfitoj ta falenderoj për gjithë shka ka bërë për mua. Ishte, ishte një periud shumë shumë të rëndësishme të jetës time. Si me thënë dhe, dhe të dy së bashku me verën më kanë mësuar shumë. Si me thënë, ishte, ishte një moment, si me thënë, në midis të saj punë, sepse unë e fillohë me verën, e cila mund të them, ishte moment i pari, as, njeriu që tjep këmbët, e kupton, përmarsisht që po flasë, do me thënë për gjerat e mëdha, sepse unë këmbët i kësha marrë vetë, si me thënë, dhe pot mos t'i kësha marrë, nuk do punoj asme e verën dhe asme e palin, sot ndoshta, por do kishtë të tjerë, sepse ata janë dy kolos të cilët eksistonin për para me jenë. Dhe ishte shumë e rëndësishme që ata më besuan, por ishte puna ime që u dhe atyre besim. Dhe më pas, kur vera mungoj dhe shkojnë Amerikë, ishte pali a i cili, do me thënë, bashkëpunoj me mua, më mbështeti në gjithë shka, Ishim, të dy me ishim shumë mirë vesh me njëri tjetrin dhe me këthimin e verës nga Amerika përsëri, filloj përsëri bashkëpunimi me verën dhe unë jam shumë i lumëtur që të dy në momentet shumë të rëndësishme të jetës time kanë besuar të kunë, më kanë dihmuar dhe unë dy tjene një. Se cili për nesh në, në punën që bënë, ka disa momentu në cilat nuk më betë të rësisht i knajshëm nga vetë, ja? I thatë, që ka bërë ardi gjebren të mos dështoj dhe gjithë të pun intensive të dendur me përgjejsire që ka patur gjithë të karierë të gjatë? Bledit gjithë shka është pun. Gjithë shka është pun. Askush nuk e di se sa e lodhen. Vetëm stafi me cilin punoj. Dhe... Në qofë se nuk do punosh, nuk më brinë asë që... Unë ngrijem në mëngjes, dhe kur filloj dhe reshtoj të gjitha punët që duhet bëjt dhe më okej. Forca në punë, djallosh që u jepi, më batho pingat dhe në punë me vrapë. Dhe fillon puna që në mëngjes dhe në baro në darkë, është vetëm puna, puna, puna dhe vetëm puna që të bënd të mos dështosh. Shumë e rëndësishme. Nga vitin 99 dhe në vitin 2003, ke qënë drejtori për gjithë shumë i televizionit të mëtrarë bërja. A. Të kam patur dhe drejtor, ka i qënë knajsi. Sa ko të mori nga koha që duhet të kushtoj e gjërave të tua drejtimi një institucioni? Televizioni Arbëria është një tjetër dashurie ime. Por, nga në pikpami e artistike, në një farë mënyrë atë artistin, atë kanë të autorin e burgosi brënda katër mureve të një zyre, që nuk e linte të dilte ma. Ishe një eksperiencë shumë e burë, por që zyra më kushtëzon të shumë në jetën tim artistike. Ishte loshme. Në mëngjes shkojnë orën nën, nëndë e gjysëm në zyrë dhe në orën 12 e gjysëm në një të natë si kjo nga zyra. Por kisha shumë dashuri. Do me thënë doja, doja të justifikoja besimin e stafi, tati televizioni që është një stafi më rekullushëm dhe doja të punoja dhe të mundja të jepja një kontribut timi në atë, në atë televizion që ende dhe sot më ungon. Me gjitha të, me ndoja vërtet që ishte, që do me thënë, e, e pabesush me një staf aqim, aqimir sash, por ju se jemi në televizionin klan, por tani që në, në korik që unë kam filluar të bashkëpunoj në këtë televizion, mund të them që kam gjetur të njëtë ndashuri si me stafi në televizion të Arbëria dhe gjithkush, sepse son të ne jemi vetëm të dy që dalim në këtë ekran, por po të shikosh kameramanët, të gjitha ta që punojnë, teknika, gjithë shka është një ushtri, një armat njerëzish, të cilët asë njerë nuk dalim në ekran, por po të mos jenë ata, ne nuk eksistojnë. Kështu që, por në qofë se ti nuk e dashurin e tyre, atër e ti nuk jasë gjë. Në qofë se ti nuk dit i apë është besim nuk mund të marrësh. Kështu që besimi që ti ju jep njerëzve dhe që merë nga njerëzit e shumë e rëndësishme. Dhe këtu finalizojt puna. Unë asë njerë nuk them vetëm ne, dhe me thënë, ose vetëm unë, ose absolutisht. 
gjithmon stafi, stafi, do me thënë fjala i me po që vjen në përmjet pandilaqos, gjithë shka e rmali, do me thënë të gjithë ne që punojmë dhe që jemi a i stafi i ngusht, a i barku i shpisi që quajmë ne, është kjo forcë e madhe që ne na bënë që të punojmë dhe që të nëzjerim të produksion të mirë. Dhe televizioni klanë ka një stafë shumë të mirë, ka një stafë shumë të mirë, vërtet, që mua më pëlqenë, më pëlqenë të punojmë. Duke qënë prezent, prej shumë kohësh, dhe vazhdojmë të jeni shumë prezent pra në media që të tarë. Të jeshë, të jeshë. Të jeshë. Si e shikonë realitetin në media vizive për DJ Prea? Edhe si ishtë drejtor i një media? Qëfar e shqetson, qëfar e knajqë, ku shikonë ekranet që të tarë? Reagimi më duke shumë pesimist? Jo, nuk është pesimist. Për fatë të keqë, mediat në Shqipëria në koma të politizuar adhe dhe janë rob pak saj politikës shqiptare. Êshtë një vërtet që duhet të themi, pëse jo, kanë frikë në politikë, ose i servilosin shumë. Po pëse? Fatë keqësi, sepse nuk janë akoma të forta, nuk janë akoma independente. Kjo është fatë keqësi shumë e mame. Kanë frikë. Mediat në Shqipëri shpesherë kanë të rritë. Sepse dhe për shteti përdojrë instrumenta shpesherë për ti... për interesat të ndryshme, por kjo është një tem që nuk më pëlqenë, sepse nuk... nuk më takonë, nuk duhet të jemi ashtë. Do me thënë, gjdo njëri në këtë botë duhet jetë pak sa jo egoist, dhe duhet... duhet të mendoj të japi një kontribut për më të mirën, shpesher jo vetëm për vete. Kështë që gjërë zotit nuk janë politikanë, do me thënë. Kështë që... Por mediat në Shqipëri janë vërtet kanë ecur për para, dhe sidomos tash më flasë për mediat elektronike me të drejtën e autorit, janë duke dalë në pa ato mediat të cilat vërtet kanë vlera dhe që i rezistojnë tregut, por sigurisht jo të gjitha, por shpesher ato do me thënë, duhet jenë pak sa më luajale. Vëtëm pak më parë, se për fatë mirë nuk jam politikanë. Së këndër mund të bësh në njërë politikanë? Unë politikanë. Të kam propozuar në mos gabëj, poste të rëndësishme? Politikanë nuk më pëlqenë. Po mardëmet me politikanë të si ka ardi gjithë? Shumë të mira. Shumë të mira. Unë jam mikë me të gjithë politikanët, jam mikë i tyre, por më shumë jam mikë kur ata janë në opozitë, jo kur janë në opozitë. Jam shumë mikë me Berishën dhe doktorin e respektoj dhe dua shumë. Kur ka qënë president nuk i kam shkuar asë njerë në zyrë. Jam shumë mikë me Nano dhe me familjen e ti, por tani që është kryeminister nuk kam trukitur në zyrën e ti dhe asë kam drëma. Po pëse ndodhë kjo ndryshoj njërëzit kërë janë pozit? Jo, po do thjesh arditit? Jo, jo, absolutisht, absolutisht. Por unë jam artist dhe nga natyra jam shumë ndjeshëm. Më turbulojnë sirenat e policis, për shëmbu, ose ose bodyguardët, më pëlqen të takoj një njëri thjeshtë, më pëlqen më pëlqen në momentin kur nuk është i veshur me pushtet, sepse unë nuk kam interesa, unë jam artisti që marrë duar trokitje, një politikan merë votat, po i merë nga një parti, unë marrë duar trokitje edhe nga të djathët, edhe nga të majtët, dhe nga ta që duan në bretin, edhe do me thënë, këshu që publiku im është shumë i math. Dhe këshu që edhe politikani e duat të tjilë nuk është shumë komplekse, si me thënë. Por, jam shumë mirë me të gjithë politikanët. I respektoj, do doja që të bënin më shumë për këtë dhënë, vërte, po të kishin mundësi. Do me thënë, do doja që shumë më shumë të bënin, sepse këtë dhënë të ka nevoj, nuk dhe është absurdet të mendosh për shumë, që tani që ne flasim, diku mund mos të ashojnë se s'ka drita është. është gjyna. Dhe ne kemi një jetë që na vjen njerë një jetë. Dhe kur ti ke në dorë të bësh diqka, bëje. 
dhe unë këtë thiri e, e bëj nga ana njërzore, ma nuk më interesojnë votat, pushteti, politika, interesat, përfitimet. Për mua është një bot që nuk ka vlerë. Ajo që ka vlerë për mua është ana humane. Unë dua që i mbirë të mos t'i bëjmë mësimet në ersirë dhe ti nuk ke të drejt të bësh këtë. Unë dua që ai pensionisti të mos t'i dridhe dora kur të shkoj të blej bukën e gojës sepse ka punuar një jetë të tërë dhe meriton më shumë. Unë dua që ai fëmija që shkon në shkollë të mos t'i bëhen këpucët me balët që sa del nga rruga e shpisë. Unë dua që motra ime të mos shkoj në një kufi dhe të nxjerr pashaportën dhe të dridhet dora. Motrave dhe vëllezërve të mi kudo që janë dhe në një farë mënyrë kur ti pyesin nga je me zot me kur thon shqiptar. Këtë nuk e dua. Por un këtu ja dhe domethënë përsëri kjo përmarrë zgjedhja më e mirë dhe nuk do të ndroja, çfarë do që të ndodhte, kështu do të doja jetën, kështu siç e kam tani. Do të dëshiroja të kthesh në disa momente më allegro. Okay. Si që janë momente që ka shkëputur për aranjëzorin e Juliana Polonin nga disa prej aktivitetëve më të rëndësishme të organizuara prej jush, ku kanë marrë pjesë personalitete shumë të rëndësishme ndërkombëtare. E kemi përmbledhur, le të rifreskojmë, do të kemi rast të shohim dhe arditë ndër vite fizikisht dhe profesionalisht. dhe atë që do të kurorzoj Miss Albania 92, të ftoj në sken Zotin Michele Plashido. Prego, sul palco. Sei meglio di Pippo Baudo. Aia. <laughs> nuk po e për këthej, nuk po e për këthej. <laughs> Kjederu alla televizione italiana, siccome ormai Pippo Baudo noi, insomma, non... deve andare in pensione, chiederò che, che tu vai, vieni a sostituirlo, eh? Venga, venga, signor commissario. Do të ftoim në sken për të kurorzuar vajza tona. Zotin Pierre Cardin, prego, po venire sul palco. Allora, noi ci mettiamo qui intanto, vicino alle bellezze. Oh. Prego, perfetto. Duart Rokitje per Bukuloshe Dona, per të gjitha Bukuloshe që janë tu në këtë spektakl. Mi sono anche preparato una frase in albanese che Dio ci perdoni e che dovrebbe essere più o meno così. You due shumi.
Grazie Zucchero, andiamo avanti con la seconda canzone. So, the second one, per colpa di chi? Zucchero! Surpresa e festivalit. Êshtë ndere dhe knajsi për mua. Tëftoj në sken. Të shumë priturën. Atë artiste italiane. Që gjithmon ka deklaruar. Që jam shqiptare. Jam me origjin shqiptare. E njërë në skenat europiane. Eftoj në sken. Anna Oksa. Qau Anna. Mirë brama, unë jam Ana Ogja, goca i qazimit, pra e kruje. Fantastika. Këndon për ju, vajza e qazimit, Ana Ogja. E chiamiamo qui, un grande della musica albanese. Mi raccomando, vi voglio sentire tutti. Arditi Gebrea! Arditi Gebrea! Gigi D'Alessio! Prej të parë në një skenë shqiptare me këngën gjente kome noj, Ivana Spanja! Ardit Gjebra! Parë do të ndofte, në qoftë se ne të dy sonte do të këndonim së bashku. Fundi i batër. Te kjero! Te dua! Grazie, grazie. 
Grazie. Kaj šum se kseta? Mungo in disa ma dje. Ok. Prezenca je disa tizbe. Mislim, moment je šum tudi bugan. Vse duham, kaj šum suksesi, ne? Ne, ne duham suksesi, ne duham publikum. Pa vse duham publikum? Se pse publiku v skena še rajo. Iri kteš pa mi risaš dit? Te pričem, ko je toš, a to če kate vim drmen? Pa, šum, šum. Dhe, če te vim drmen, te pričem, nga kto momente, nga familia? Nga familia, Më vjen profesori violinës, i zile më ndishte, gjithë konë që unë të studia violinë. Të vjen se më kujtimi buku kjo, apo një shumë të uve? Êshtë një kujtim dominant, mi disë dashurisë dhe torturës. Cila ka qënë ëndra e fëmirisë? Ëndra e fëmirisë? Nuk ishte violina. Jo, ka qënë kënga dhe që unë e mbrita. Ar diti fëmi? Si ka që? Unë fëmi... Një fëmi zakonshëm. Nuk mund të them që kam qënë në një eksepcion. Sa rëndësishme ka qënë fëmiria për ty? Da, është një mosh shumë delikate. Shumë e rëndësishme. Fëmiria është shumë e rëndësishme sepse është një mosh e përcaktuar e cila përcakton dhe personalitetin e njëri u të shu qënë. është shumë e rëndësishme. Që mund të më thoni për familjen tuaj, pra për prindri tuaj? Kur thonë, nën e babë nuk të bëjtë kush, këshu që kjo është mësaj për te. Janë... Më janë dëshëri hynore. Që keni marri nga prindrit? Kuj t'i njëni më shumë? Nga babaj, ka marrë shkathësin, zgjuarsin, energjin. Nga mamaja kam marrë zërin e bukur, që pëse e ka qenë këmëtare. Kam marrë mbëllësin. Mundojmë të marrë dhe ekuilibrin, se pëse jo gjithmonë ka qenë një diplomat e shumë e mirë. Në marrë dhe një me njerëzë. Ju keni vetëm një motër? Po, një motër të cilë në dua dhe ato shumë, 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 shumë. Me shumë. Në cilë ka qenë momentë me i bukur i adolescencës tuaj. Adolescenca e një tjetër moshë delikate, ku njëri u përsëri, fillon të shvillohet shumë të e përse në fëmjëri, pra, fillon të piqet. Në moment të bukur i adolescencës ish, kur unë fillova të ndjeja që, po, filloja të konsolidohesh asi artistë. Dhe kjo ka qënë viti fundit i liceu të artistit. Ka të qka që të bënd të ndjesh keq, ardit, sot? Sot? Në jetën të ndë të përdiqme e kam fjarë, jo në këto moment. A që më bënd të ndjem keq, në jetën e përdiqme është në gjinja e shtra. Kemi nevoj të ndjem, ose më sakë të gjem, herë pasere, forcën të këtë tjerët, apo? A rëdit e ka gjithër brenda vetës? Apo të këtë tjerët të forcë? Për të përbaluar një situatë? Ma nuk më përqenë të mbështetem të këtë tjerët. Ma më përqenë të jemi fortë vetë. Pra s'ka rritur kur të hapesh me dykërë? Por, ja, sigurisht që po. Por nëse unë nuk do t'isha i fortë vetë, atere si mund të pretendosh nga të tjertë. Kështu që ti do t'i hapesh besim dhe fortës vetë, dhe pas taj të pretendosh që t'i jesh dhe imbështetur dhe t'marsh fortës nga të tjertë, sepse sigurisht trimi mirë me shokë shumë. Por gjithë mund do të gjithë ka njësur nga veti, edhe unë këtë parim kam një. Pak më par, u shprejë, se të përqen të besosh, Ato që ka njerës dhe të thonë, pa të dashur të mendosh apo të zbulosh për ata skenën e tyre. Mi ta të, a ke vërtet besim të njerës dhe që të rëfërinë? Se fakti që nuk dhëtë... Unë kam besim, se po të mos kesh besim atërre që kuptim ka të punosh me njerës dhe të kontaktosh me njerës dhe të kesh mardhënje me ta. Duhet të kesh besim. Në fund të fundit edhe kur nuk janë të sinqerta fjallet që të tonë atërre, duke u dhënë të i besim, do shta i bën të ndjejnë fajnë. Për të mungon më shumë nga adolescenca? Shë mosha andrave? Nga adolescenca? Partije punë. Bëjshak. Ok. Që ke bërë kur dikush të kash gë një spot nga të mojë, se e kuptova që nuk do të më përgjë. Jo, ok, nuk e.
Adolescenza jo në ka qënë komunizmi, partijë e mberje, mi gati kur do e kështu jo. Sot nuk janë, nuk shë ajo më herë tje pa. Okej. Kur dikush të ka shgënjë? Kur dikush më ka shgënjë? Si ke reaguar, qëfar ke përë? E jam mbyllur në vete, dhe kam qarë pazë dhe palon, po më ka qarë shpitë. Që është liria për e di gjë për e në? Liria për mua është një të shmëndurie ku fizua, brënda në normëve. Ke përik nga ardhme, të ndodhë në një të trojnë? Ja, të ardhme në më pëlqen të projektoj. Të ardhme nuk e... Nuk e duha asë njerë tjetë si të vi, të ardhë me nduha të mbëjve. Jetën e tjetë e dy dhe bre e ka ndërtuar vetë. Siguri. Unë e di se qëfar do më do të nesër dhe në basë dhjetë vjetë. Në më ti. Cila është e gjë që me ndonë se ke humbur për gjithë një brenda vetës në raport me njerëzit? A që kam humbur për gjithë një? Po. Kjo se konë që i kënë, nuk thetë një. A duhet kërkuar dashuria? Dashuria duhet kërkuar, apo duhet ditur të pritet? Ja. Dashuria asë njerë nuk duhet kërkos. Dashuria duhet japa. Zakonisht në blu, kemi shumë dëshirë të zbulojmë praj sa mund të thuem. Anën personale të personajshëve. Në të pyës si jeni njërë me bashkërë të në tuaj, zërën Anila? Po. Të them të vërtetën, Mua nuk më përqenë të flasë për anën personale, sepse ajo është një gjithë që më përket mua. Do më thënë dhe, unë si artist mund të them gjithë shka dhe për jetën time artistike të jetjerë, por jeta jeme personale, familjare dhe gjithë shka që më takonë mua, ashtu si që shdo njëri u të thjeshtë, nuk më përqenë të tregoj. Jo sepse unë jam i famshëm dhe gjdo njëri duhet të di dhe jetën time private, qëfar bëju në familje, si jam njërë me bashkohë. Unë jam njërë, jam dashuruar me të, e dua koma dhe sot, dhe kjo është aji që mund të them, por përse duhet të regoj detaje, sepse jam i famshëm, aji është diçka që më përket mua dhe... Edhe, atër ka vlerë, kur gjithë shka personale është e shtrenë dhe mbetet brënda të eje. Pas taj, njerëzit të fillojnë dhe japin të drejta vetës për komente të jetë tjerë në versionet të ndryshme, por aji është një gjithë që më përket mua, dhe unë nuk të cënoj asë këndë, me thënë me të kështu që dëshiroj që gjithë shka që unë kam të shtrenë të mbajnë brënda vetës, dhe si me thënë, edhe gjithë gjë ka vlerë kur mbetet e jona, si me thënë, e imja dhe e sajnë. I ta dhe të lutëm një përgjigja për të pyrët e gjithë morë, nëse të shirë. Pa. Êshtë me vështirë të duash dikë, apo të jetosh në atë që do? Në qofë se do në dikë, nuk duhet jesh i tutur, nuk duhet kesh frik të jetosh. Sepse, duke jetuar për dit, ti e donë. Në qofë se nuk jetonë për dit, nuk e donë më. Që kur ngrish në mëngjes dhe thua mirë mëngje, është shumë bukur. Dhe kur flenë, thua është natë në mirë. Me të që do, është shumë bukur. Dhe po nuk jetove, atëre, zhdo sekund. Edhe kur nuk je fizikisht, më jetonë shpirëtërisht. Kujtë një gjanë më shumë, dhe e lujti vetëm joni. Joni? Joni në pami është më tepër nga familja Anilës, nga Bektesh, se sa nga Gjebret, dhe të themi. Ndërsa, ka shumë nga unë, ka dhe shumë nga Anila, nga të dy ka marë. Nuk e di nëse po flenë, ta një do. Êshtë përsem të duke të ndiku, nëse është pushim. A, po se është pesë të këtë. Anila është në më tepër edukatorit dhe që ndronë për anti edhe unë jam në distancë për ndjekë në gjithë do moment. Me i thatë ardit që brea, me vizionën e ti si print për fëmijën, si e shikon jone në të ardhme, si do dëshiron të që jone të përej? Sot korat ka ndryshuar, unë dëshiroj që a i të ndjekë edukimin shkolor në mënyrë te për rigoroze dhe do të përpichem gjithmonë si print të që ndroj për anë dhe të bëjë maksimumin dhe gjithë shka kam është për të, për këtë tjera. I bindesh më shumë mistik të të apo është sujës? Tash më ka ardhur një moment që edhe instikti nuk është parë sujë. 
Beson të exoti, ar di gjebre? Sigurisht. Feja juaj është? Me gjithë zoti është një, po, për, për kur është? Unë jam pakzuar, ortodoks. E emër jemi pakzimit është Andrea. <laughs> Do t'jene shumë romantik? Romantik shumë. Nostalgik? Jashtë zakonisht. Nostalgik? Edhe nostalgik, ja. Romantik jam, unë digjoj sonat në anës dhe me njerë mendoj lindjën e anës sidomos kur është plot. Ose një perëndim dielli ose nuk e di. Gjat shumë të bukura. Këto janë lidhjet me natyrën, momentet pa mundur Jam shumë lidhur, natyra ndikon shumë tek unë. Dhe dy momentet më të bukura që unë pëlqej janë dalja e hanës, së plot sigurisht. Kur është plot më ma gjeps, un flas me hanën. Ka dhe një këng në albumin tim flas me hanën, po që pamërsisht që muzika është e shpëtimit por e ka bërë sikur ta kem bërë unë atë këngë, është shumë e qëndishme, ndjesia, do me thëmë, se si jemi marrë vesh me njëri tjetrin. Dhe, përmërsisht se janë fjallët e ti më flokos, por aty është edhe shpirt i mbërënda, qoftë në fjallë, qoftë në muzik, ka një të vërtet shumë të madhe, sepse unë dialogoj me hënën, kam një raport shumë të qëndishme. Por më përqenë shumë dhe djeli kur perëndon, më, më rekulloj, më rip pa fjallë, më beden pa frymë, është shumë e qëndishme Next. Romantik? Ap, e, 24 karat. <laughs> Nevrikosesh shpesh? Nevrikosesh. Mm-hmm. Unë e di për gjithin, po. <laughs> po. <laughs> Dhe qëfar të nevrikosesh më shumë? Kur, kur një pun nuk realizohet ashtu si shë duhet. Unë për punë nevrikosesh, për asë gjithë tjetër. Kokfort? Kokfort, m- ja. Mm-hmm. Um, Ehm, um, po. <laughs> po dhe jo. Vare, me kët duhet, po. Ok. Po gjithmonë, që dhimi është pozitiv, është një mirë. Sigurisht. Kjo është e rëndësishme. Trëmbet, e ti gjebëria, shqetsohet, më sak, nga thashe themet? Jo. Më, nuk më bëjnë më për shtypje. Do me thënë, një njëri publik, është pre e thashtë e themeve, mm. të të gjitha natyrave. Kam digjuar tashmë nuk di që farë kam betur pa u thëndë, do më thëmë. <laughs> Kështu që, ja, nuk më bëjnë për shtypje, fare, fare. Ma dje i njëroj, nuk, nuk i digjojnë. Njerëzit nuk gudzojnë të më përcjelin, sepse për mua nuk kanë asë një interes. Unë jam shumë i qetë në gjithë shka bëj, në atë që fitoj, fitoj me mund, në jetën time familjarë, në mardhënje me njerëzit, Unë dojmë që ti jem shumë i kujdesim, në mos t'i prish puna s'kujt, t'i jem uh, i sjellë shumë me të gjithë, të bëj një jetë të qetë, dhe uh, sigurisht njerëzit janë të prirur, të din, të komentojnë, por unë jam shumë më i thjesht nga që mund të mendojnë njerëzia. Uh, jam, uh, do me thënë, bëj një jetë shumë të thjesht dhe normale. Mirë po, ja, nuk, nuk më shqetsojnë fare të shëtë. Ka të qka një jetën të ndë që të kam betur peng? Që më kam betur peng? Uh, ka të qka? Ka qenë një dëshire baba e tim që të shihë të italin. Dhe i nuk është ma dhe nuk më briti do të shihë, sepse së mundja nuk e lejo edhe Më vjen shumë ke që nuk mundet të plëtsoj të një shkjë. Kjo është një peng shumë e matë që ka një e. Cila është ajo gjë për të cilë në rdi gjebrea do dëshiron të të mos egzisoni në kufimi? Ti shte palimituar. Që kufit të mos kishin kufi. <laughs> e u bukur. <laughs> Zhurma që uren më shumë rdi gjebrea. Zhurma që urej më shumë është, janë zhurma të mëngjesit. Në mëngjes, kur zgjem, do atë jem i qetë. Më te për zhurma ka kur shkoj jashtë tetit që jam në për hotele, dhe fillojnë pastruset me pshesën me koren, dhe ti që në mëngjes ti flem dhe ti gjom më tanë dhe uuuu... Jo, unë zgjem shpejt, por ato fillojnë punën shpejt, ose ose kur t'je në një palat i cili bënd dërtime, si që mund t'ani përkos ishë në një shtëpi me qira, edhe nga që është dhe palat i ri dhe që në mëngjes t'i gjonë zhurëm në një trapa në që fillon 
që në mëngjes punën dhe ti zgjosh me këto zhurma. Êshtë burë të zgjosh në mëngjes me një pudhje, po me një zhurma është e të mërë. Tingulli që të pëlqen më shumë? Tingulli që më pëlqen më shumë. Unë jam muzikant, muzika por, por, por. Tani më vjenë nërmënd për shumë momenti kur bënë gëzuar. Ajë tingulli. Tingulli që lëshojnë gotat. Kur bënë gëzuar është shumë i burë, sepse është për gëzim. Dhe ajë tingulli më pëlqen, sepse ka diqka të mirë. Ka dashuri, kur ti të roket në gotën me dikë, do të thotë që e donë, i uronë një gjithë mirë gëzuar. Dhe ajë tingulli është shumë i burë. Shpre, nuk është thjeshtë tingulli. Ka një do me thënje shumë të madhë. Fjala që pëlqen dhe fjala që uren më shumë. Të thuash ose të të gjosh? Fjala që pëlqen më shumë. Dhe fjala që uren? Dhe që urej. Fjala që pëlqen më shumë është të lute. Dhe fjala që... Edhe faleminderi, të dyja më pëlqen në shumë. Të lute dhe faleminderi. Fjala që ureni? Fjala që urej. Sorry. Më falë? Po. Përse? Sepse do të thotë që dikush të lëndon dhe pasaj të kërkojnë falje. Më mirë, mos kërkojnë falje, si me thënë. Mos kishë motiv që dikush të thonë që të thoshte sorry. Cilën do të përcaktonë të ardhitë gjebreja si gjënë më të varfër shpirtërore për të ose për një njëri? Gjëndja më e varfër shpirtërore për njëri është kur nuk e më motiv, kur të mungojnë motivet, kur të mungojnë dashuria të dëshiroj e tjetoje, në qëlloj mardëni, në qëlloj bote, në ndërtuar në qëfë formë, si do t'ja e pje formë në ndërtimin e raporteve? Të dëshiroj e tjetoje e kështu si që jam, nuk do t'i që asë një prej si jetës time, me të mirat dhe të këqie dhe saj, me vështirësit dhe me gëzimit dhe saj. Për cila gjëre ndjen vetën më shumë tolerant? Ku toleroj? E, unë nga natyra, Jam edhe nuk jam tolerant. Toleroj aty ku dua. Aty ku dua ju në kuptimin, aty ku dashuroj. Dhe me thënë, toleroj pa fund, flasë në mardhënje për une, në gjithë që ka dhe me thënë, aty ku më pëlqen të toleroj. Toleroj sepse më pëlqen të toleroj. Cile është figura ju e preferuar një histori? A, Napoleon. Cilë si që ju adhuronë më shumë të kifemër? E një femër, në rrathë parë duhet jetë femër me të gjitha atribute. Duhet jetë sensuale dhe të ketë personalite. Vërti të ju e preferuar? Gjithmon me një oja. Qëfar blerëson ardi gjë brea më shumë të këmiqët e ti? Përse i zgjeda ta? Përse i mbanafër? Përse i blerëson? Miqët e mi... mundohem të rethojmë nga miqë të cilat nuk kanë interesë në dajmeje. Cili është difekti kërësori, uaj? Difekti im? Donë të qëndrojmë gjithë natën dhe të filoj të në morojë difekti. Një për e tyre, atë që vjene pari në dërmë. Nuk edhe ka i shumë. A, difekte? O, pa fund, pa fund. A i që më vjeni pari një difekti imi. Duket si kur, do me thënë, Ardi kujdesit tjerë tjerë, po bje shumë shpejt viktime e gënjeshtrave të njësve, besoj shumë, besoj në atë që thonë, po s'ka që më pëlqenë, besoj në atë që thonë. Në gjyre e të e preferuar? Bluja. Vërtet? Po ka që më të burë të ngreshë sytë në qëllë dhe që kosh një qëllë blu, që kosh një detë të pa fund që është blu, dhe më thënë, po është në gjyre e mrekullushme, për mua, sy blu, shumë të burë. Prozatori preferuar? Qehovi. Poetët? Poeti... Poeti. Mi gjeni. Kompozitori ju e preferuar? A, Qes Gzadeja. Edhe Qajkovski, të dy me që. Cilën figur historike për të shmonë më shumë? Judën. Gjudën, trafti. Arditë, nuk e di se sa e këndjerë. Ora shënon një e njëzet e dy minuta pas mesnate. Kanë patur durim valë të në ndjekin, do më thënë ka i gjatë. Për dërsa... Në shpresoj. Me gjithë të unë ndjera shumë mirë dhe nuk e ndjeva si i këndë minuta. 
edhe unë ndjeva vërtet shumë mirë. Orë. Tani që pash orën... Unë të minutat në fakt peluan orën. U që dita, duke patu parasysh që duhet a kemë dhe në kontrol, ko në televizive. A, ok. Pra, sa po kemi njësu një javë dhe një ditë të re, si një sërë ditë gjebrea, cilat janë djesit e ti një ditë të re? Ditë në re, më përqen të apsyt dhe të temë mirë më njësë. Jam i lumë për që jetoj. Dhe të puthë njerëzit e mi më të shtrejnë. Që kam dhe kështu të filloj ditë. Dhe në të mirë, si do të thosht të të reshukuesve? O, gjumë të ëmbër, një natë të qenë, pa ndralla, më mirë do bëhet, mos e vrisë një shumë mëndje. Dhe për këndo që ka patur durim të më ndjekë dhe tani, falimin derin. Faleminderit për gjithë kënë që më jetë besim, që më duar të roket. Në atë në mirë. Do qëta e diqka, kam në dorë albumin më të fundit ja ku jam. Aaa. Ki më ngonë një dedikim. A, okej, do të dedikoj, por të mos më bajmë të lespektatorët. Pa tjetë. Do më thonë dhe këshu që me njëherë do të dedikoj albumin të imë të ri. Dhe faleminderit që më ftojë në studi. Faleminderit ty që herde, sinqerisht. Me erdi mirë që zëllë dhe pikër ishtë këtë program dhe mua për të dënë intervjistën të dhëtë parë. Êshtë është të rëndësishme. Në të nëmë. Falem derit, suksese, dhe një aftë të mbarë. Të ndërruar miqë edhe për ju një natë të qëtë, takimi në ashëm do tjetë dhe të tjetër. Më në papshëm.